昨天晚上为什么突然跑到金山去了？是不是遇到什么事儿了？我想你了，不行啊。你知道吗？昨天晚上你脸色特别差，状态很不好。如果这我都看不出来，那我白做你老公。你说说吧，到底遇到什么事儿夫妻之间也得有点小秘密的。是有什么事儿让你觉得担心？觉得害怕吗？金草，你能不能别回金山了？我不想离你那么远，你回来好不好？我得挣钱呢。赚钱不是生活的全部啊！我不甘心我们大好的年华，你一个人在金山吃苦，我过得跟孟姜女一样。你说的。还好啦，我没怎么吃苦啊。还没吃苦啊？你看看你住的那个小破出租屋，里面有什么呀？整天冰锅冷灶的，过得就像刚毕业的大学生一样。我呢，我一个人带着孩子在上海，我每天都见不着你，不能跟你一起吃饭，不能跟你分享趣事，晚上也不能枕着你的胳膊睡觉。我真的想跟你在一起，过正常夫妻的日子。这比挣钱重要。所以说，你是看到可可突然生病了，所以感到很不安，是吧？对不起，老婆。你的要求，我现在做不到。是我想回来。我想我们一家三口好好的过日子，但是现在不能。我去金山，不就是为了多赚钱？我必须要给可可买个大房子。可可现在还小，等他上了学以后，房子的问题一定会凸显出来。再说了，咱们不都已经约定好了的吗？趁大家还年轻，再奋斗两年，两年之后给可可换了大房子，咱们就可以团聚了。你说的都对，就一点，我已经不年轻了。哪有？你在我心里永远都是最年轻、最漂亮的。妈妈，妈妈，钱、哎、好。哦，可可真棒！我现在吃冰淇淋不会拉肚子啦。哼哼，你就是想为你吃冰淇淋找借口吧？真的，那天高阿姨给我吃了四个冰淇淋月饼，你看我不是没拉肚子吗？高阿姨给你吃了四个冰淇淋月饼，什么时候的事儿？是你发烧那天吗？可可。你要做个诚实的孩子，告诉妈妈，那四个冰淇淋月饼怎么回事儿？还有你那天淋的一身水是怎么回事儿？告诉妈妈。妈妈，你别骂我。我不骂你，但你要跟妈妈说实话。是,是阿姨给过我吃冰淇淋月饼。我也想吃，阿姨就给我吃了四个。她拿着一个大水壶，不知道怎么回事，就全倒在我身上了。是她洒了你一身的水，是吗？妈妈，你不要怪高阿姨，好不好？我答应她了。这件事，我们谁也不许说出去，告诉别人了就成叛徒了。大钱阿姨对我挺好的，带我和爸爸去买了汉堡，还带我们去吃了炸鸡套餐。
，什么事？你过来！啊！哎，你干什么？你干什么，姑母？啊啊！以其人之道还治其身。背后欺负小朋友算什么本事啊？什么意思、啊？你明明知道我女儿吃不了冰淇淋，你给我女儿吃了四个冰淇淋月饼，还故意泼她一身水。事情不是这样的，这是个意外，是不是意外你自己心里清楚。你还让我女儿别告诉我，你好意思吗？没话说了吧？高夏婷，你得感谢可可。可可说她喜欢高阿姨，让我别为难你，别来找你。因为可可，我不会把这事告诉老师，我也不会告诉小朋友，有个叫高夏婷的女人专门对小朋友下毒手。你给我记住了，你再敢碰我女儿，我下次就不是泼水了。同学们，今天呢，我要隆重的为大家推荐张善亚同学的摄影作品。这一组菜场静物系列，从拍摄到选题都非常的新颖，这是我们摄影班第一次出现。这么有烟火气、这么有现场感的作品，大家都看一看。我个人认为啊，这组照片非常接近赛尚的绘画风格。老师，那个赛赛什么尚？赛尚，法国大画家。真的呀？哎呦，真是看不出来啊，张善亚同学，了不起，了不起啊！<笑>你这发现生活的眼光很独到啊！哎，没有。张善亚，以后啊，你得多说话，多让大家了解你，这就叫不鸣则已，一鸣惊人。有没有没有，咱们这门功课呀，终于有拿得出手的作品了。哎，别人不是老说咱们老干部摄影自娱自乐吗？这不，老师刚刚不是说了？有烟火气，有现场感，还有赛尚的风格，是不是？我就是随手那么一拍，其实没。端着点儿，干嘛呀？你现在是大师了，瞎说什么呀你？哎，过了，过了啊，过了。同学们，之前我跟你们说过，我女儿是画画的，嗯，她身上的艺术细胞那都是随了我。所以说，我有一双发现美、发现生活的眼睛，张善亚就是我发现的。对，那你就是伯乐了。<笑>那当然了，之前他是来学炒菜的，差点啊，咱们就耽误了一个大艺术家。哎呀，行了，<笑>谢谢。<笑>好好好，那我们上课，上课上课。<笑>你呀，什么摄影展呀、啊？无非就是一群退了休的老头老太太啊，聚在一块儿，互相吹捧，儿童游戏。我每天干的是什么呀？啊，读书、写字、锻炼，忙得我脚都不着地儿。别说我没时间去。有时间我都不去参加这无聊的活动。哎哎，儿子，你爸呀，他去不了，他不去。我觉得太好了，我还害怕他见着茉莉他们家人，他们再吵起来。他他不去，你去呗。啊，你给妈撑撑场面。妈，我这周末要开会，晚上才能回来。您的展览我去不了。你知道吗？妈,妈的作品是挂在 C 位上的。再说了，茉莉他们全家都去，我可不能输这一次。你那个前丈母娘，现在因为他们买了房子，趾高气昂的。你得来啊！妈现在也就剩你能炫耀炫耀了。反正我不管，金山银山的，你爬你也得给我爬回来。
你开会就那么重要啊？你想想，你小时候，你是不是每次磕都碰了，跟小朋友打架了？你妈哪次不是请假去学校接你啊？还有，开家长会，你妈哪次没去？你在学校里得了小红花，受到老师表扬，你不想回家跟爸妈分享一下吗？要是那时候你妈不在，你心里会怎么想？你妈现在跟你小时候一样，你怎么就那么无所谓，那么不在乎啊？怎么了？怎么不说话了？我说你两句，你不高兴了？没有，我就是觉得我这个亲儿子，还不如你这个做亲儿媳妇的对他孝顺。这次的摄影展，就算是我辞职，我都会去。这还差不多。哎，把摄像头转过去，让我看看你房间。你干嘛？你要查岗了？对啊。哎呀，算了，不要了。为什么算了呀？你房间里不会藏个人吧？这瞎说什么呢？嗯，不想开玩笑。那为什么不给我看？心里有鬼。行，你看，你看。没有吧，茉莉，我总觉得你最近有点多疑。那还不是因为你离我太远了。谁电话啊？白总打来的，要不是我先接他电话。哎呦，这都大半夜了，他烦不烦呀、啊？他周扒皮啊？他比周扒皮狠。晚安了。晚安。